அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஜிசிடி கோயம்புத்தூர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ண எழுபத்தி ஏழு வருஷம் பழமையான மிகச்சிறந்த ஒரு கல்லூரின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு கவர்மெண்ட் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் லிஸ்ட் எடுக்கும் போது த டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன்ல வர நம்பர் ஒன் கேம்பஸ் இன் தமிழ்நாடுனா இதுதான் ஏசியாலேயே மிக குறைந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஃபீஸ் வாங்குற காலேஜும் இதுதான் சொல்ல போனா நார்மலா இங்க முதல் பட்டதாரி மாணவனுக்கு நாலாயிரத்துல இருந்து ஏழாயிரம் ரூபா தான் காலேஜ் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க முதல் பட்டதாரி அல்லாத மாணவனுக்கு பத்தாயிரம் அதிகபட்சம் <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு ஒவ்வொருங்கல்லூரி <laughs> காரணம் என்ஆர் ஆஃப் ரேங்கிங் வந்து வெறும் இருநூறு கல்லூரிகள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணனால இது வராம கூட போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் இது அட்டானமஸ் காலேஜ் மெயின் டீம் இந்த காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பத்தி பார்க்க போறோம் மெயின் بلاக்கு ஆடிட்டோரியம் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் ফুটবল கிரவுண்ட் ஹாக்கி பால் கிரவுண்ட் எல்லா கிரவுண்ட பத்தி பார்க்க போறோம் சயின்ஸ் بلاக்கு கேலரி மெயின் 빌டிங் கேன்டீன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஹாஸ்டல் வரைக்கும் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு பேச போறோம் ஹாஸ்டல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிறதுலே மினிமம் ரெண்ட் இன் கோயம்புத்தூர்னா இந்த ஹாஸ்டல் தான் சொல்லலாம் மொத்தமா உங்களுக்கு நானூத்தம்பதுல இருந்து அறுநூறு ரூபா தான் ஒரு வருஷத்துக்கான ரூம் ரெண்டிங்க சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு நாளைக்கு ஒன்னா ரூபா இருந்து ரெண்டு ரூபா தான் ரெண்டே இங்க வாங்குறாங்க தவிர உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ்க்கு சொல்லிட்டு சின்னதா ஒரு பீஸ் வாங்குவாங்க அது ஒன் டைம் பேபிள் அது ஒன் டைம் பேயபிள் அது ஃபைனல் இயர்ல வெளியே வரும்போது அதையும் திருப்பி கொடுத்துருவாங்க அடுத்த கட்டமா இங்க கோச்சிங் அண்ட் அகாடமிக்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் நிறைய பசங்க இங்க நல்லா படிக்கிறவங்க தான் உள்ள வரனால கண்டிப்பா சொல்றேன் உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு பிரச்சனையே இல்ல அகாடமிக்ஸ் வைஸ் நீங்க ரொம்ப பெட்டரா வரலாம் லேப்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கரிகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பத்தியும் பேச போறோம் இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த காலேஜ்ல ரீசெண்டா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி அண்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டிக்காக சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் வந்து செலவு பண்ணி புதுசா ஒரு லெபார்டரியும் தொடங்கியிருக்காங்க இங்க பலதரப்பட்ட லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பெட்டர
இந்த காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸ்க்கு அடுத்தபடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டைம் ஸ்பென்ட் பண்றது கிளப் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் கிளப்னு சொல்ல போனோம்னா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் தாண்டியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஹோல் கரியரிய மாத்துறதுக்கான ஹோல் கரியரிய பெட்டரா கொண்டு வரதுக்கான விஷயமா இங்க கிளப்ஸ் பார்க்கப்படுது இருபத்தி ஒன்பது கிளப்ஸ் வந்து இந்த காலேஜ்ல இருக்குங்க ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் பாட வரும்னா பாடுறதுக்கு தனி கிளப் டான்ஸ்னா டான்ஸ்க்கு தனி எஜுகேஷன் வரணும்னா எஜுகேஷனுக்கு தனியா ரிசர்ச்சுக்கு ரிசர்ச்சுக்கு தனியா இருக்கு இல்ல நான் காம்படிஷனுக்கு பெட்டரா போவனா அதுக்கு தனியா இருக்கு இல்ல நான் வந்து சர்வீஸ் ஓரியன்டட் மைண்டட் ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கு தனி கிளப் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆக்டிவா இருக்கிற இருபத்தி ஒன்பது கிளப் ரொம்ப சின்சியரா சீரியஸா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபேக்கல்டிஸ் விட ஜாஸ்தி இங்க சீனியர்ஸ் வந்து அவங்க ஜூனியர்ஸ் ரெடி பண்ணி இந்த கிளப்ஸ் ரன் பண்ணிட்டு வராங்க இந்த கல்லூரியில் வைஸ் சர்வீஸ் கிளப் ஆஃப் ஜிசி யூத் அப்படிங்கிறது ரீசெண்டா ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி கொண்டு வந்த ஒரு சர்வீஸ் கிளப் இந்த கிளப்ல பாஸ்ட் பிரசிடென்டா இருந்திருக்கேன் நானு அட் த சேம் டைம் இந்த கிளப் மூலயமா இன்டர்நேஷனல் ஃபுல்லா இந்த கிளப்ல இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நடத்தப்படுற இன்டர்நேஷனல் யூத் கன்வர்கேஷன் தாய்லாந்துல போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்ததும் நான் இந்த இந்த கிளப்ல இருந்து எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருந்தது இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட விஷயங்கள் இங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆஃபர்ஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குதுங்க இதெல்லாம் பத்தி பின்னாடி பாக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா மொத்தம் ஒரு ஒன்பது டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிகல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் இஐஇ டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்தவரை <laughs> இங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் நூத்தி இருபது இன்டேக் வந்து அப்ரூவ்டு இன்டேக் இங்க மொத்தமா பிளேஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா அறுபத்தி மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல லோயஸ்ட் சாலரி பேக்கேஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஹையஸ்ட் சாலரி பேக்கேஜ் இன் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு வாங்குறாங்க இதுதான் ஹையஸ்ட் சாலரி பேக்கேஜ் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் சோ சிவில் இன்ஜினியரிங்ல இந்த ஹையஸ்ட் சாலரி பேக்கேஜ் அட்டைன் கோர் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க அதுவும் துபாய் பேஸ்ட் ஒரு சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் கம்பெனி அதுக்கு அடுத்த கட்டமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் தென் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட் வந்து அந்த கல்லூரியின் உள்ள நம்ம கேட்டு அபிஷியலா வாங்கினது அட் சேம் டைம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரிப்போர்ட் எங்கேயுமே நீங்க பார்க்க முடியாது இன்னும் அபிஷியலா அவங்க வெப்சைட்ல கூட ரிலீஸ் பண்ணல இது வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கட்டுறது நம்ம வாங்கின ஒரு விஷயம் சோ எகைன் நான் சொல்றேன் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இங்க மொத்தம் நூத்தி இருபது ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு நூத்தி இருபது இன்டேக் அப்ரூவ்டுங்க சோ இங்க மொத்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா எண்பத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க லோயஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் மூணு லட்சம் ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அதுவும் ஒரு கோர் கம்பெனி அப்படிங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்த கட்டமா ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அறுபது தான் இங்க வந்து இன்டேக் இருக்கு அட் த சேம் டைம் இங்க பிளேஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கவுண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா மொத்தம் ஐம்பத்தி நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க சொல்ல போனா அறுபதுக்கு ஐம்பத்தி நாலு பேர் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க மினிமம் சேலரி பேக்கேஜ் மூணு லட்சம் ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அதுவுமே ஒரு கோர் கம்பெனி அதுக்கு அடுத்த கட்டமா எலக்மா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இஐஇ டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இங்க ஸ்ட்ரென்த் வந்து அறுபதுங்க இங்க பிளேஸ் ஆன மொத்தம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கவுண்ட் பார்த்தோம்னா மொத்தம் முப்பத்தி ஒன்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க லோயஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் மூணு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு லட்சம் பெர் இயர் அட் த சேம் டைம் ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் செவன்டீன் லேக்ஸ் பெர் இயர் வந்து ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் அதுக்கு அடுத்த கட்டமா இங்க வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மொத்தம் அறுபது இன்டேக் இருக்கு இங்க வந்து லோயஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் வந்து நாலு ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் வந்து போர்டீன் லேக்ஸ் பெர் இயர் அதுவும் ஒரு கோர் கம்பெனி அப்படிங்கிற நான் சொல்லிக்கிறேன் இங்க வந்து மொத்தம் பிளேஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுண்ட் ஐம்பத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த கட்டமா நம்ம பாக்குற டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்மியான கட் ஆஃப் இருந்தாலும் இங்க கிடைக்கும் இதுல கோர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஐடி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் அறுபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்க இன்டேக் இருக்குங்க இதுல நாற்பத்தி நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க மினிமம் சேலரி பேக்கேஜ் மூணு லட்சம் ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து
ஓகே அடுத்த கட்டமாக இங்கே நம்ம பார்க்குறது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக பிளாக் இருக்கு ட்ரிபிள்இ அண்ட் இஏஇ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரே பிளாக் கொடுத்துருக்காங்க அட் த சேம் டைம் மெக்கானிக்கலுக்கு தனியாக டிபார்ட்மெண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் தனியாக டிபார்ட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ டெக்னாலஜிக்கு இது கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஐடி அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனியாக புது பிளாக்காக ருத்ரா பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனி டிபார்ட்மெண்ட் ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியான பிளாக்ஸும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம்ல வந்து ப்ரெசன்டேஷனோட ஸ்மார்ட் கிளாஸ் வசதியோட தான் இந்த காலேஜில் எல்லாமே இருக்கு அட் த சேம் டைம் ஃபேன் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லா கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக இங்கே நம்ம பார்க்கறது புதிதாக இங்க ஒரு பிளாக் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு இந்த பிளாக் வந்து இந்த வருஷம் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க இந்த பிளாக் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக ஓப்பன் பண்ற பிளாக் அட் த சேம் டைம் இங்க இன்னும் ஒரு சில லேப் ஃபெசிலிட்டிஸும் வந்து எதிர்பார்க்கப்படுது அதெல்லாம் பத்தி வந்த உடனே நம்ம பிளாக் கொடுப்போம் நம்ம பிளாக் ஷூட் பண்ணிருக்கல அந்த பிளாக்ல அந்த புது பிளாக்கும் ஒரு வெயிட் பண்ணி பாருங்க அதுக்கு அடுத்த கட்டமா இங்க லேப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மினிமமா மேஜர் ரெக்யர்மெண்ட் என்னெல்லாம் இருக்குமோ அது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனே கிடையாது எல்லா லேப் ஃபெசிலிட்டிஸும் ப்ராப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அந்த அது அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா கோச்சிங் அண்ட் அகாடமிக்ஸ் அகாடமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஸ்டாஃப்ஸ் நம்ம என்ன டவுட் கேட்டாலும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்து ஒவ்வொரு மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கற்றுக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே தான் ஸோ அவங்களா தான் தானாக ஜாஸ்தியான விஷயங்களை படிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் லைப்ரரியை ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சீனியர்ஸ் கிட்ட இருந்து நிறைய அட்வைஸ் எடுத்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய கிளாஸஸ் வந்து புரியாத கிளாஸஸ் எல்லாம் பசங்க ஹெசிடேட் பண்ணாம சீனியர்ஸ் கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாங்க சோ அந்த அளவுக்கு சீனியர் ஜூனியர் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப பெட்டரா இருக்க ஒரு கேம்பஸ் சொல்லலாம் சோ சிம்பிளா ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிட்டேன் ஒரு ஹெவன் அப்படின்னா இந்த காலேஜ் நம்ம எப்பவுமே மீன் பண்ணலாம் எனக்கு படிச்சு வந்தவங்களுக்கு தான் அதோட ஒர்த் என்ன தெரியும் நீங்க படிச்சு வழி வரும்போது நீங்க அதை புரிஞ்சுப்பீங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஜாலியா நீங்க என்ஜாய் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் நீங்க கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியா கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இருக்கு அதாவது உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் சிம்போசியம்ஸ் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா ஆர்ட் செமஸ்டர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஈவென்ட் செமஸ்டர்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ்ல பெருசா இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க செகண்ட் இயர் அண்ட் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களை ஃபங்க்ஷன்ல பெரிய லெவல் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்துக்கிட்டமா இந்த கேம்பஸ் இருக்க கிளப் ஆக்டிவிட்டி அதாவது காலேஜ்ல கிளாஸ் ரூம் சில பசங்க ஜாஸ்தி இருக்கிற டைம் விட அவங்க கிளப்ல தான் ஜாஸ்தி பசங்க நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவாங்க ரீசன் அவங்களோட எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல மோஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது இந்த கேம்பஸ் தான் இதுக்கு அப்புறம் தான் எந்த கேம்பஸ் இருந்தாலும் பசங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸே இதில் இன்வால்வ் ஆகி பண்ணுவாங்க எந்த ஒரு ஸ்டாஃபும் உள்ள இன்டர்ஃபியர் ஆகி அது பண்ணாதா இது பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிஷன் போட மாட்டாங்க ஸோ பசங்க பெட்டரா எந்த அளவுக்கு வளர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இங்க வளர்ந்துக்கலாம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மொத்தம் இருபத்தொன்பது கிளப் சொன்னேன் தமிழ்ல நான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நான் நல்லா கவிதை எழுதுவேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தமிழ் மன்றம் அப்படிங்கிற கிளப் இங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கவிதைன்னு சொன்னோடனே யார் ஞாபகம் வருவாங்க பார்த்தோம்னா தாமரை மேடம் தான் இவங்க தான் வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மான் சாரோட நிறைய சாங்ஸ் எழுதியிருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் இவங்க வந்து சினிமேட்டிக் போயட் இவங்க நிறைய பாடல்கள் ரைட் பண்ணிருக்காங்க நீங்க நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு எல்டிஎஸ்எம் தனியா கிளப் இருக்கு நான் நல்லா வரைவேன் டிராயிங் நல்லா வரணும் பைன் ஆர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கிளப் இருக்கு டான்ஸ் நல்லா பண்ணும் சொல்ற பசங்களுக்கு எலிமினேட்டர்ஸ் சொல்லி தனி கிளப் இருக்கு ஆர்கெஸ்ட்ரா நான் நல்லா பாடுவேன் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆர்கெஸ்ட்ரா அப்படிங்கிற கிளப் இருக்கு சர்வீஸ் ஒரு விஷயங்கள் <laughs>
தனியா கவர்னிங் பாடி வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க இட்ஸ் வெரி ஃபார்மல் இல்லைங்க நான் சொன்ன எல்லா கிளப்லயுமே இந்த பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி சேர்மன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு நீட்டா ரன் பண்ணிட்டு வராங்கன்னு சொல்லலாம் சோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஸ்பிரன்ஸ் கவுன்சில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகணும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுமா இந்த கிளப் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கு அடுத்து கேட்டமா நான் மீடியால நல்லா வரணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் கவுன்சில் சொல்லிட்டு தனியா அதுக்கும் எஸ்டேசிங்கிற கிளப் இருக்கு டீம் டீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிசிப்ளின் வைஸ் பாதுகாக்கிறதுக்கு ஆன்டி ட்ரக் கிளப் சொல்லிட்டு அதுக்கு தனியா கிளப் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட கிளப் ஆக்டிவிட்டிஸ் இங்க இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்துக்கிட்டமா இங்க இருக்க எம்ஓஇஸ் பத்தி பார்க்கலாம் மேக்சிம் சொல்ல போனா மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மொத்தம் முப்பத்தி நாலு சைன் பண்ணிருக்காங்க இது நிறைய கம்பெனிஸ் கூட பண்ணது மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எட்டு கம்பெனி கூடையும் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் நைன் கம்பெனிஸ் ஏஇ டிபார்ட்மெண்ட் த்ரீ கம்பெனிஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஒன் கம்பெனி ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா மூணு கம்பெனி இசி கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 எதிர்பார்க்கிறோம் <laughs> BC 194, BC 194, MBC 192.5, SC வந்து பார்த்தோம்னா 180, SC 160. ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் இந்த வருஷம் 192.5 OC, 191 BC, 189 BCM, MBC க்கு 186, SC க்கு 174, SC க்கு 172. EAE டிபார்ட்மெண்ட் இந்த வருஷம் ಜಾஸ்தி சாலரி பேக்கேஜ் வாங்குன ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லலாம். சோ எவ்வளவு எதிர்பார்க்கறேன்னு பார்த்தோம்னா 191 OC, 188 BC, BCM க்கு 186 எம்பிசிக்கு ஒன் எயிட்டி த்ரீ எஸ்சிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் எஸ்சிக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ டெக்னாலஜி இந்த வருஷம் ஒன் எயிட்டி ஃபார் ஓசி ஒன் செவன்டி டூ கட் ஆஃப் இருந்தாலும் சீட் கிடைக்கும் ஃபார் பிசி கம்யூனிட்டி பிசிஎம் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எஸ்சி வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ்சி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஸ்டி கம்யூனிட்டிக்கு நூறு கட் ஆஃப் கூட ஐபிடி கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு IT department பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஓசி ஒன் நைன்டி த்ரீ பிசி ஒன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசிஎம் எம்பிசிக்கு ஒன் நைன்டி டூ எஸ்சிக்கு ஒன் எயிட்டி டூ எஸ்சிக்கு ஒன் செவன்டி செவன் எஸ்டிக்கு ஒன் பிப்டி ஃபைவ் வந்து இந்த வருஷம் எதிர்பார்க்கிற கட்டம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் எயிட்டி டூ ஃபார் ஓசி ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஃபார் பிசி பிசிஎம் ஒன் செவன்டி எம்பிசிக்கு ஒன் செவன்டி ஒன் எஸ்சிக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் எஸ்சிக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ்டிக்கு ஒன் பிப்டி ஃபைவ் கட் ஆஃப் இந்த வருஷம் எதிர்பார்க்கப்படுது ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ஓசி கம்யூனிட்டி ஒன் செவன்டி த்ரீ பிசி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிசிஎம் ஒன் பிப்டி எயிட் MBC 162, எஸ்சி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ்சி வந்து நூத்தி பத்து கட் ஆஃப் ஒருவேளை நீங்க லேட்டர் என்ட்ரி டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா இங்க வந்து நீங்க இசி கோர்ஸ் வரைக்கும் எய்ம் பண்றீங்கன்னா தொண்ணூத்தி அஞ்சுக்கு மேல பர்சன்டேஜ் தான் வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்ல நான் வந்து ட்ரிபிள் இம் பண்றேன் அப்படின்னா நைன்டி போர் பர்சன்டேஜ்க்கு மேல இருந்தா பிசி கம்யூனிட்டி மாணவனுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ டெக்னாலஜி ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இம் பண்றீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேல ரவுண்ட் ஒன்ல வந்துட்டீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேல இருந்தாலே கூட உங்களுக்கு வந்து லேட்டர் என்ட்ரிக்கு இந்த காலேஜ்ல ஏதாவது ஒரு சீட் கிடைக்கும் ஆனா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட கோர்ஸ் கேக்குறீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ்க்கு மேல இருந்தா தான் கிடைக்கும் சோ வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம் சரிங்களா எனிவேஸ் கை ஜிசிடி கோயம்புத்தூர் பத்தின பலதரப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் யூடியூப் இந்த காலேஜ் பத்தி இவ்வளவு டீட்டெயில் யாருமே சொல்லிருக்க மாட்டாங்க சொன்னாலும் ஏதாவது எங்கேயாவது ஏதாவது கேட்டு தான் சொல்லிருப்பாங்களோ தவிர ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அங்க என்ன விஷயங்கள் நடக்குது அப்படிங்கிறது அக்யூரேட்டா கேட்டு சொல்றது நம்மளால மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா நம்ம தான் அந்த அளவுக்கு உள்ள வந்து இன்ட்ராக்ஷன் பண்ண முடியும் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பட்சத்துல மறக்காம இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க நான் இன்னுமே இந்த காலேஜோட பிளாக் கொடுக்க போறேன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வெரி நார்மலா தான் இருக்கும் ஹாஸ்டல் பெசிலிட்டிஸ் ரொம்ப நார்மலா தான் இருக்கும் அதுவும் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் ரொம்ப ரொம்ப நார்மலா தான் இருக்கும் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் நிறைய பசங்க போயிட்டு ஹாஸ்டல் பிடிக்கிற
நீங்க இந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நான் ஓரளவுக்கு பெட்டராக இருந்தால் தான் படிப்பேன் எனக்கு ஹாஸ்டல் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நேரடியாக போய் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சாய்ஸ் பில்லிங்கில் இந்த காலேஜை வைங்க எகெயின் அண்ட் எகெயின் சொல்கிறேன் இந்த பாய்ஸுக்கு மட்டும் இதை சொல்கிறது ஏன்னா கேர்ள்ஸுக்கு புதுசாக நாலஞ்சு காஸ்டல் காட் ஏன்னா கேர்ள்ஸுக்கு புது காஸ்டல்லாம் கட்டி விட்டாங்க ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது ஆனால் பசங்களுக்கு அப்படி கிடையாது முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் ஷேர் பண்ண பண்ண நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க இந்த வீடியோக்கு நிறைய பேர் லைக்ஸ் கொடுக்கும் பட்சத்தில் நான் பிளாக் எடுத்து காஸ்டல் வீடியோவும் உங்களுக்காக கொடுக்குறேன் சரிங்களா இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் வேற ஒரு வீடியோவில் வேற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுற வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் யூஸ் தினேஷ் பிரபு தேங்க்ஸ் ஃபார் வ